Você já precisou de robôs que medem distâncias exatas? Quem precisa de robôs para competições ou aqueles robozinhos para tapetes de programação sabe do que eu estou falando. Em todo caso, eu tenho certeza que você vai gostar muito do que esse novo robô ele pode fazer. Enquanto eu estava dando aulas lá em 2019 para alguns alunos do oitavo ano, surgiu a necessidade de que eles queriam um robô que ajudasse eles a desenhar quadrados. Com os kits que a gente tinha na época, a gente não conseguia fazer esses tipos de formas geométricas. Desde então eu venho procurando e observando alguns projetos, ou até mesmo robôs, que conseguem fazer esse tipo de desenho. Eu cheguei a comprar alguns sensores para esse tipo de medição, chamado encoders. Mas o grande desafio, geralmente nesses casos, além da eletrônica, é também a programação. Agora imagina um robozinho de baixo custo, que além de rápido e preciso, ele também pode ser programado pelas placas BBC Microbit. Então, é com alegria que estou apresentando para o Brasil com exclusividade este novo robô, este lançamento Cutbot Pro da Electrix. Ele acabou de chegar aqui para mim e a gente vai conhecer ele em primeira mão. Nesse vídeo então eu vou apresentar minhas primeiras impressões e testes e os diferenciais construtivos que o diferenciam de outros modelos similares. Pronto para aprender? Vem comigo! Pela caixa a gente já descobre que ele pode ser programado em blocos, que ele permite projetos do nível iniciante ao avançado, além das informações básicas, links e um QR Code para a gente poder acessar alguns materiais e informações extras. Abrindo aqui, a gente já vê que vem um gabarito para segue linha, para a gente fazer os testes com os sensores e com os projetos. Vem também esse guia do usuário colorido onde explica as principais partes e peças do Cutbot Pro. Tem também aqui uma, um processo de calibração para o seguidor de linha e quatro ou cinco exemplos prontos já, que a gente já pode sair programando e testando o nosso robozinho. Na minha caixa também veio esse cabo USB mini, que ele pode servir tanto para usar na microbit como aqui no robozinho. E esse módulo sonar especial, exclusivo então da Netflix, para fazermos os projetos de desvio de obstáculo e colisão. Vou tirar ele aqui da caixa para a gente ver os detalhes que são básicos, que são comuns na maioria desse tipo de robozinho. Inclusive recursos que também tem no Cutbot normal, o irmãozinho menor dele, né? que embora seja mais velho, é o menorzinho da família. Vamos começar pelas luzes, que é a parte que a gurizada adora também, principalmente os mais novos. Ele tem esses dois LEDs 10mm que são RGB, eu posso colocar qualquer cor aqui. Ele também aqui embaixo tem mais dois LEDs SMD RGB para iluminar o caminho, assim, deixar ele mais colorido. A gente também tem LEDs de status. Esses aqui na frente são do sensor infravermelho, que eu já vou falar. E nós temos aqui atrás também mais quatro LEDs de sensor de carga da bateria. Aqui tem a chave liga e desliga, não dá para ver direito aqui, eu nem sei se vai funcionar bem. Tem um sensor também de infravermelho para controle remoto. E aqui mais escondido embaixo da placa da bateria nós temos um buzzer. Falando em bateria, outra coisa que é muito importante é que essa base e esse suporte de bateria, ele vem padrão aqui no nosso Cutbot Pro. No anterior, ele não vinha esse soquete, ele era comprado separadamente. Então o que vinha por padrão nele era um suporte para duas baterias do tipo AA. Mas essas duas placas aqui, elas têm o mesmo objetivo. Além de poder usar essas baterias que são específicas e muito melhores para a robótica, elas também servem como carregador. Isso mesmo, eu posso usar o próprio chassi para carregar as baterias, o que facilita bastante. Os códigos eles não são colocados aqui, ok? Esse micro USB serve apenas para o carregamento da bateria. O código, a programação, ele vai nas placas microbit, que a gente programa, depois só coloca aqui e ele vai executar o que a gente programou. Eu quero destacar também, aqui na frente, a gente tem esses pinos especiais. Os primeiros quatro furos da frente, eles são para o sonar. Os últimos quatro de trás, eles são para módulos ou conexões do tipo E2C. Aqui atrás a gente também tem mais algumas saídas especiais para servos, né? motores de tipo servo, e para acessar outras portas da microbit, que no caso aqui o robô ele acaba não usando e ficam sobrando. Os motores, que são uma coisa que chama atenção à parte, eles são do tipo N20, que são aqueles motores CC menores, só que as engrenagens, a caixa de redução deles é toda de metal. Inclusive eles são um pouquinho mais caros por conta disso. Agora vamos às partes que diferenciam então ele do seu irmão menor. A começar pelo tamanho, que é óbvio, é, isso também influencia no tamanho das rodas, do rodado. Ele também tem portas a mais de expansão, o Cutbot anterior tinha menos portas de expansão. Ele ainda tem uma porta para o motor CC auxiliar aqui do lado. 
Ele também tem um microcontrolador interno aqui, que eu não sei qual é o código que está carregado dele, mas eu suponho que seja para manter a precisão dos sensores. Também tem uma saída E2C extra aqui, ou seja, a gente pode ter dois módulos E2C trabalhando basicamente ao mesmo tempo, pelo que eu entendo. E ao invés de apenas dois sensores de infravermelho, ele tem quatro, que é uma coisa que é muito necessária em competições. Falando em competição, aqui dentro ele também tem dois sensores em encoders, aquilo que eu falei, já embarcados nele. Ou seja, você não precisa comprar ele separadamente nem sofrer com os ajustes que são necessários. Ele também tem esse botão aqui embaixo que é chamado Train, né? que é para fazer os ajustes dos, dos infravermelhos, e eu vou mostrar também. E o que me chamou a atenção foi essa roda boba estranha que veio aqui que eu ainda não tinha visto. Não sei se você já tinha visto esse modelo em algum lugar. Particularmente eu prefiro muito mais dessas que são completamente redondas. Eu acho que o arrastar do lado aqui, ó, dessa rota boba, ele pode acabar atrapalhando um pouco em alguma superfície. A parte legal também é que ele funciona com as duas versões da microbit, tanto a 1.5 quanto a 2 em diante. Inclusive eu vou mostrar aqui funcionando dois códigos que eu coloquei um em cada placa para você ver ele funcionando. Quem já segue aqui o canal viu que nos vídeos anteriores que eu apresentei o Qtboot e os projetos, que ele tem diversos acessórios, inclusive blocos do tipo Lego para construir, e fazer algumas coisas bem interessantes. Todos esses acessórios extras, eles são completamente compatíveis aqui com o Cutboot Pro. Aí ah, que tal dar uma força aqui para o canal se inscrevendo? Ah, já é inscrito? Quem sabe torne-se membro. Os dois botões ficam aqui embaixo, basta clicar neles e se inscrever. Ah, e um like e compartilhamento também ajuda, então conto com você. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou montar aqui o gabarito da pista de segue linha e vou mostrar para você os... esse testezinho de calibração que é feito com ele. E também os vídeos que eu preparei aqui mostrando os primeiros testes com o Cultibot Pro. Vamos ver então como é que ele se comporta nesses testes. Agora pensa comigo quantas possibilidades o Cutbot Pro ele abre. Começando pela programação em blocos, tanto para o ensino infantil como anos iniciais do ensino fundamental. E até mesmo Python ou Java, tanto para os anos finais do fundamental quanto para o ensino médio. Você também nota que ele não oferece complicações em termos de montagem eletrônica, pois tudo o que precisa e os sensores vêm embarcados no próprio chassi. Além disso, ele é compatível com uma ampla gama de acessórios que fazem com que ele se transforme nos mais variados tipos de projeto. As promessas do Cutbot Pro, além do custo-benefício, certamente chamaram a minha atenção. É por isso que eu quero continuar testando ele aqui no canal e fazer outros projetos e realmente validar se ele consegue tudo isso que ele promete. Claro que eu vou compartilhar isso tudo com vocês, inclusive aceito sugestões dos próximos projetos ou testes que eu posso fazer com ele. E caso para esse momento tenha ficado alguma dúvida ou sugestão, coloca também aqui nos comentários. E para você que ainda não conhece o irmãozinho mais novo dele aqui, o Cutbot, eu vou deixar destacado aqui embaixo um vídeo onde eu apresento ele e também uma playlist com projetos e outros reviews de materiais da Electrix e outras empresas. Clique em algum deles então e já nos vemos de novo. Afinal, é criando que se aprende.